శాంతికరమైన జలమూల యొక్క నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణము నాకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు నా ప్రాణము నాకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు గాడాంధకారపులోయను నేను సంచరించినను గాడాంధకారపులోయను నేను సంచరించినను ఏ అపాయ ఉన్నకు భయపడను నీవు నాకు తొడయుందుకు ఏ అపాయమున్నకు భయపడను నీవు నాకు తొడయుందుకు నీ జుట్టు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నీ జుట్టు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును ఇహోవన కాపరి కలుగదు పచ్చి గగల చూడ్డను ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జలమూల యొక్క నన్ను నడిపించుచున్నాడు శాంతికరమైన జలమూల యొక్క నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా సత్తులు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదు నూనె తొనాతల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొందుచున్నది నేను బ్రతుకు దినమూలనియు కృపాక్షమూలే నా వెంట వచ్చును నేను బ్రతుకు దినమూలనియు కృపాక్షమూలే నా వెంట వచ్చు చిరకాలము ఏహో మందిరము నేను నివాసము చేసేదాన్ని చిరకాలము ఏహో మందిరములు నేను నివాసం చేసేదాన్ని అల్లెలుయ 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 అల్లెలు అల్లెలుయ అల్లెలుయ కుటుంబాన్ని దీవించి యాభై సంవత్సరాల యొక్క కుటుంబ జీవితము ప్రాముఖ్యంగా మీ ఇద్దరిని దేవుడు ఆశీర్వదించి ఇంతకాలము కాచి కాపాడి ప్రభు చేసిన సహాయ నిమిత్తం మనం కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకొని కొంత సమయం కూడా వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత కొంత సమయం మనం ఇండివిజువల్గా ఆరాధిద్దాం అందరూ కలిసి మొదటగా వాక్యంలోకి వెళ్ళక ముందు మనందరికీ బాగా తెలిసిన అపోస్టైన పౌలు ఎడ్లకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన చదువుతారా అందరం కలిసి వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమ ఘనమైనది గాను అంతే అండి ఈ మాట మనందరికీ మీ కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఈ మాట మనకి బాగా తెలిసిన మాట దాదాపుగా ప్రతి వివాహంలో ఈ మాటను చదువుకుంటాం వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది అంటే దేవుని దృష్టిలో వివాహము ఎంతో ఘనమైనది అన్ని విషయాలు అంటే మనిషి జీవితంలో అనేకమైన విషయాలు ఉంటాయి కదా అంటే మనిషి పుట్టడము పుట్టడమే ఒక గొప్ప విషయం కాబట్టి మనిషి పుట్టుక ఆ తర్వాత మనిషి ఎదుగుదల ఆ తర్వాత ఒక మంచి ఉద్యోగము ఆ తర్వాత వివాహము ఆ తర్వాత పిల్లల్ని కనటము ఆ తర్వాత జీవితంలో అభివృద్ధి చెందటము తర్వాత వృద్ధాప్యంలోకి రావటము తర్వాత మరణించడం ఇవన్నీ మనిషి యొక్క జీవితంలో 
కొన్ని ఫేజెస్ అంటే కొన్ని లెవెల్స్ మరి ఇన్ని లెవెల్స్లో ఇన్ని విషయాలలో దేవుని దృష్టికి చాలా ఘనమైనది ఏంటంటే వివాహం కాబట్టి వివాహం అందుకే అపోస్టన్ పౌలు హెబ్రిలకు రాస్తూ ఏమన్నాడు వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది వివాహము అనే అంశం గురించి కొన్ని విషయాలు ధ్యానిద్దాం దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం అనగా దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి వివాహ విషయంలో అనేది కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకుందాం ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు అందరం కలిసి చదువుకుందామా దేవుని స్వరూపమందు వాణి సృజించాను దేవుడు వారిని ఆశీర్వించను ఎట్లనగా ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు వారితో చెప్పాను ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు మానవుని తయారు చేసిన తర్వాత అవ్వను ఆదామును తయారు చేసి ఇక్కడ మొట్టమొదటి వివాహము దేవుడే చేశాడు కాబట్టి వీరిద్దరినీ తన స్వరూపంలో సృజించుకున్న దేవుడు ఆ మొదటి వివాహము చేసి ఇప్పుడు చూడండి వివాహం తర్వాత ఏం జరగాలి అనగా ఈ కుటుంబం ఏం చేయాలనేది కూడా అక్కడే రాయించి పెట్టాడు దేవుడు ఇది చాలాసార్లు అందరం అనుకుంటాం ఇది కేవలము ఆదాము అవ్వకు సంబంధించింది ఇది నాకు లేదా నా కుటుంబానికి సంబంధించింది కాదు అని చాలాసార్లు అనుకుంటాం అయితే ఇది ఆదాము అవ్వకి రాయించిన మాటే కాదు వివాహము చేసుకున్న ప్రతి పురుషుడికి ప్రతి స్త్రీకి దేవుడు చెప్పిన మాట దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఇది కాబట్టి భార్యాభర్తలుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆజ్ఞను పాటించాలి అయితే ఎంతకాలం పాటించాలి అంటే మరణం వరకు ఈ ఆజ్ఞను పాటించాలి కాబట్టి మరణమే భార్యాభర్తలను వేరు చేస్తుంది తప్ప మరి ఇంకేది కూడా వేరు చేయకూడదని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి మరి ఈ సజీవమైన కాలము అనగా భార్యభర్తలు కలిసి ఉన్న సమయం అంతా వారు దేవుని ఆజ్ఞను నెరవేర్చాలి దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చాలి ఏంటా ఉద్దేశము ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను ఎట్లనగా మొట్టమొదటిగా మీరు ఫలించి ఇది మొట్టమొదటిగా కాబట్టి కుటుంబాన్ని ఎందుకు చేశాడు దేవుడు కేవలము ఒక భార్యకి భర్త భర్తకు భార్య ఒక తోడు ఒక సహాయము అనేది ఒక అంశమైతే వీరిద్దరూ కలిసి వీరు ఫలించాల్సిన అవసరం ఉంది మొట్టమొదటిగా ఈరోజు రాత్రికాల సమయం ఈ మాటల గురించి కొంత ధ్యానిద్దాం మీరు ఫలించి మొట్టమొదటిగా అంటే దేవుడు కుటుంబంగా చేశాడు అని అంటే భార్యభర్తల్ని చేశాడు అని అంటే ఆ భార్యభర్తలు మొట్టమొదటిగా ఏమవ్వాలి ఫలించి ఫలించాలి రెండవదిగా భార్యభర్తలు అభివృద్ధి చెందాలి మూడవదిగా ఈ భార్యభర్తలు అంటే వారి కుటుంబము విస్తరించాలి మూడవది కాబట్టి ఇక్కడ మూడు చెప్పాడు మొట్టమొదటిగా ఒక స్త్రీ పురుషుడు భార్యభర్తలు అయిన తర్వాత వివాహము ద్వారా భార్యభర్తలు అయిన తర్వాత వారు ఫలించాలి మొట్టమొదటిగా రెండవదిగా అభివృద్ధి చెందాలి మూడవదిగా విస్తరించాలి ఈ మూడు అంశాలు చెప్పాడు దేవుడు ఈ మూడు జరిగిన తర్వాత వారు భూమిని లోబరుచుకొనటము అదేవిధంగా భూమి మీద ప్రాకే ప్రతి దానిని ఏలటము ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ దేవుడు ఇచ్చిన ప్రధానమైన అంశాలు ఈ మూడు భార్యభర్తలుగా చేయబడిన వారి జీవితాల్లో నెరవేరాలి అనగా ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి ఫలించడం అంటే ఏంటి చాలాసార్లు ఈ మూడు చాలా దగ్గర దగ్గరగా అనిపిస్తాయి ఈ మూడు మాటలు ఫలించడము అభివృద్ధి చెందటము విస్తరించడం ఈ మూడు వేరువేరు పదాలు ఉదాహరణకు ఫలించడం అంటే ఏంటి కీర్తన గ్రంథము నూట ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనం మూడు శామ్ షాప్టర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వర్స్ త్రీ నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్షావల్లి వలె ఉండును నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ ఆ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె ఉండరు ఇది దేవుని దృష్టిలో ఫలించడం అంటే ఏంటి ఫలించడం అంటే ఆ మూడవ వచనం నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్షావల్లి వలె ఉండును కాబట్టి కుటుంబంలో ఆ భర్త యొక్క చేతులు భర్త యొక్క దగ్గర ఆ భార్య ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫలించు ద్రాక్ష వల్ల ఇవ్వాలి కాబట్టి మొట్టమొదటిగా భార్య భోజనపు పిల్ల చుట్టూ బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివా మొక్కల వలె ఉందరు ఇక్కడ ఇంకా వేరే ఎవరి గురించి రాయబడలేదు ఫలించడం అంటే ఇంకా వేరే కుటుంబస్తుల గురించి ఎక్కడ రాయబడలేదు ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఆ భర్త యొక్క ఆ తల్లిదండ్రులు కుటుంబము భార్య యొక్క తల్లిదండ్రులు కుటుంబము లేకపోతే స్నేహితులు లేకపోతే ఇంకా వేరే రక్త సంబంధీకులు వేరే వాళ్ళ గురించి రాయబడలేదు ఫలించడం అంటే కేవలం రాసింది ఎవరి గురించి ఒక భర్తకి ఏమని రాశాడు నువ్వు ఫలించావు అంటే అర్థమేంటి నీ లోగిట నీ భార్య ద్రాక్షావల్లి వలె ఫలించును 
నీ బల్ల చుట్టూ నీ నీ పిల్లలు ఎలా ఉంటారు ఒలివా మొక్కల వలె వారు ఫలించు కాబట్టి ఒక మగవాడి జీవితము ఒకసారి వివాహమైన తర్వాత తన భార్య తన పిల్లలతో తన కుటుంబం అనేది మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ కుటుంబం నుంచి ఫలించాలి చాలాసార్లు ఈ కుటుంబంలో నుంచి ఫలించకుండా వేరే విధంగా మనం ఫలించాలని ప్రయత్నం చేసి చాలామంది పురుషులు నిజమైన ఫలవంతమైన జీవితంలోకి అడుగు పెట్టరు కానీ దేవుని దృష్టిలో దేవుడు ఫలించడం అంటే ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు కీర్తన నూట ఇరవై ఎనిమిది మూడులో చూసాము నీ యొక్క భార్య ఎలా ఉంటుంది లైక్ ఎ ఫ్రూట్ఫుల్ వైన్ అని చెప్పి రాయబడింది ఇంగ్లీష్లో చాలా చక్కగా ఉంది షీ కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటిగా ఫలించడం రెండవది అభివృద్ధి చెందడం అంటే ఏంటనేది చూద్దాం రెండవది అభివృద్ధి చెందడం అంటే ఆది కాండము పదహారవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఆది కాండము పదహారవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మరియు మనకి ఇస్సాకు తోటి తర్వాత యాకోబు యాకోబు పిల్లలతోటి ఈ మాట చాలా సార్లు ఆది కాండములు వస్తుంటుంది అంటే అభివృద్ధి పొందటము లేదా విస్తరించడం అనేది ఎక్కడ చూస్తామంటే మన పిల్లల జీవితాల్లో చూస్తాం కదా ఇక్కడ ఏమంటున్నా యహోవా దూత నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపజేశాడు అంటే ఇందాక మనం చూసిన ప్రకారము ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో ఫలించడం అంటే తన భార్య తన పిల్లల ద్వారా ఫలించడం చూశాము అంటే తన భార్య తన పిల్లలు తన దగ్గర ఉంటూ తన ఉద్దేశ ప్రకారము వారు జీవిస్తూ ఈ విధంగా వారు ఫలించడం అనేది చూశాము రెండవదిగా చూస్తున్నాము వారు విస్తరించడము అని అంటే ఎలా విస్తరిస్తున్నారు సంతానము పరంగా విస్తరిస్తున్నారు అంటే ఉదాహరణకు నాకు పిల్లలు ఉన్నారంటే వారి పిల్లలు వారి పిల్లలుగా విస్తరించాలి వారి పిల్లల నుంచి ఇంకొక తరం రావాలి ఇంకొక తరం నుంచి ఇంకొక తరం ఈ విధంగా విస్తరిస్తూ వెళ్ళాలి అదే దేవుని ఉద్దేశం కాబట్టి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించడము అని అంటే విస్తరించడం అంటే అర్థం ఏంటి నా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ నుంచి ఇంకొక తరం రావాలి ఆ తరం నుంచి ఇంకొక తరము ఇంకొక తరము ఈ విధంగా విస్తరిస్తూ వెళ్ళాలి దేవుడు అందుకే కుటుంబాన్ని చేశాడు భార్యని భర్తను ఎందుకు గెలిపాడంటే వారు విస్తరించే విధంగా ఉండటానికి దేవుడు భార్య భర్తలు చేశాడు మూడవదిగా చూస్తే అభివృద్ధి చెందటం అనేది మనం చూస్తాం మనకు తెలుసు అభివృద్ధి అంటే చాలాసార్లు కుటుంబ జీవితంలో ఉద్యోగ పరంగాను అనేక విధముగా అభివృద్ధి చెందటం అనేది మనకు తెలుసు అయితే కుటుంబముగా కూడా ఆత్మీయంగా కూడా వీరు ఏం చేయాలి అభివృద్ధి చెందాలి కేవలము శారీరక విధముగా లోక సంబంధమైన విధముగా అభివృద్ధి చెందడం కాదు భార్య భర్తలుగా చేయబడిన వారు వారు ఆత్మీయ స్థితి కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అభివృద్ధి చెందాలి వారి పిల్లలు కూడా దేవుణ్ణిలో పెంచబడాలి ఇదే అభివృద్ధి అనేది దేవుని దృష్టిలో అభివృద్ధి అంటే వారు ఆత్మీయంగాను వారి పిల్లలు కూడా ఆత్మీయంగాను అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరము ఉన్నది అప్పుడే వీళ్ళు భూమిని నిండించి భూమిని లోపరుచుకొని దేవుడు ఏ ఆశీర్వాదాలు అయితే ఏర్పాటు చేశాడో ఆ ఆశీర్వాదాలు ఈ కుటుంబం పొందుకుంటుంది ఈ మూడు అంశాలు కాబట్టి వివాహమైన ఏ కుటుంబం అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు కోరుకునేది ఆ కుటుంబంలో ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా ఆ కుటుంబము ఫలించాలి రెండవదిగా విస్తరించాలి మూడవదిగా అభివృద్ధి చెందాలి అభివృద్ధి చెందటము విస్తరించడం అంటేనేమో తరాలు తరాలుగా పిల్లలు పిల్లలు పిల్లలుగా విస్తరించడం అభివృద్ధి చెందటం అంటే వీళ్ళందరూ క్రీస్తులో అభివృద్ధి చెందటం అనగా వీళ్ళందరూ దేవుని ఎరగటం చాలాసార్లు చూస్తే పిల్లలుగా విస్తరిస్తారు కానీ దేవునిలో అభివృద్ధి చెందరు అనగా కొన్ని వందల మంది వేల మందిగా విస్తరిస్తారు కానీ తర్వాత తరాలు ఏమైపోతుంది దేవుని మర్చిపోయే తరాలు పుడతాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఏమి ఏమని ప్రార్థన చేయాలి మా తర్వాత తరాలు 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 ప్రభా నీ అందు అభివృద్ధి చెందాలని ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి తన పిల్లలు తన తర్వాత తరం కొరకు ప్రార్థించాలి అంత మాత్రమే కాదు ఇంకొక మాట చూసుకుందాం ఆది కాండము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినం ఆది కాండము ముప్పై ఐదవ వచ్చినము ఆ ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినం సర్వశక్తి గల దేవుడును ఇక్కడ గమనిస్తే పదకొండవ వచనంలో నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందు కాబట్టి అభివృద్ధి పొందాలంటే మొట్టమొదటి ఏమవ్వాలి ఫలించా ఫలించడం అంటే చూసాం ఇందాక కదా నీ భార్య నీ పిల్లలు నీ భార్య నీ కో నీ లోగిట్లో ఎలా ఉండాలి ఫలించు ద్రాక్షావలి వలె నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివా మొక్కల వలె 
ఈ ఫలించిన తర్వాత నెక్స్ట్ అభివృద్ధి విస్తరించడం చూసాం విస్తరించడం అంటే మల్టీప్లై అవ్వటం మరి అభివృద్ధి అభివృద్ధి అనంటే ఇందాక చూసాం చూసారా ఆ దేవునిలో అభివృద్ధి ఈ వచనం ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ గమనించు నీ తర్వాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము ఇచ్చదను కాబట్టి అబ్రహామునకు ఇస్సాకునకు ఇచ్చిన దేశము నీకు ఇచ్చదను నీ తర్వాత నీ సంతానం కాబట్టి ఇక్కడ గమనిస్తే అభివృద్ధి అనేది ఆశీర్వాదం అనేది తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుని వద్ద నుంచి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొని వాటిని అనుభవించి ఈ ఆశీర్వాదాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి తమ పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఈ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ అంటారు అంటే ఇక్కడ నేను ఆస్తుల గురించి డబ్బు గురించో చెప్పట్లేదు దేవుని ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్తున్నా కాబట్టి తల్లిదండ్రులు లేదా భార్య భర్త దేవుని ఆశీర్వాదాలను అనుభవించి ఈ ఆశీర్వాదాలు తమ పిల్లలకు తీసుకొని వెళ్ళాలి ఈ విధంగా ఆశీర్వాదాలు అభివృద్ధి చెందుతూ వెళ్ళాలి కాబట్టి తండ్రి నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు పిల్లల నుంచి వారి పిల్లలకు వారి పిల్లల నుంచి వారి పిల్లలకు ఈ విధంగా ఆశీర్వాదాలు అనేది అభివృద్ధి చెందుతూ వెళ్ళాలి క్రీస్తులో అభివృద్ధి అంటే ఇదే క్రీస్తులో అభివృద్ధి అంటే ఇదే కానీ ఆస్తుల గురించో లేకపోతే వేరే వాటి గురించో దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి మూడు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు చూసాం ఏంటది మొట్టమొదటిగా ఫలించటము రెండవది అభివృద్ధి విస్తరించటము మూడవది అభివృద్ధి చెందటం అదే వాక్యంలో ఫలించి అభివృద్ధి అభివృద్ధి చెంది పొంది విస్తరించి అనే మూడు మాటలు ఇవన్నీ మూడు మాటలు దేని గురించి రాయబడి ఉన్నాయి కేవలము భార్య భర్త వారి యొక్క పిల్లలు వీళ్ళ గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి తప్ప ఇంకా వేరే దేని గురించి కూడా రాయబడలేదు కాబట్టి ఎవరైనా స్త్రీ అయినప్పటికీ పురుషుడైనప్పటికీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది దేవుని దృష్టిలో కుటుంబం అంటే భార్య భర్త వారి ద్వారా వారి కలిగిన సంతానం రండి ముందరికి కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఇది అందరికి ఈ మాట మన అందరికి బాగా తెలుసు ఈ మాట చాలా సార్లు దేవుని జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనను వారిద్దరు ఏక శరీరమై ఉంది కాబట్టి ఇది దిస్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు నియమించిన చట్టము దేవుడు నియమించిన న్యాయము లేదా దేవుని యొక్క శాసనం కాబట్టి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆ పురుషుడు తన భార్యను స్త్రీ తన భర్తను ఇక్కడ స్త్రీ గురించి రాయబడలేదనంటే ఆ పురుషుడు ఇది కేవలం పురుషుడికి మాత్రమే అని కాదు ఇక్కడ ఇది పురుషుడికి స్త్రీకి ఇద్దరికి రాయబడి ఉంది ఏమని వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందరు అని చెప్పి రాయబడింది కొత్త నిబంధనలో రాయబడుతుంది వారిద్దరూ ఒకే శరీరము అని రాస్తాడు పౌలు కాబట్టి భార్య భర్తలు ఎవరు వీరు ఒకే శరీరం వీరు కాబట్టి భార్య శరీరము వేరు కాదు భార్య శరీరమే భర్త శరీరము భర్త శరీరమే భార్య శరీరం ఈరోజు బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే భార్య భర్తలు కలిసి ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఒకే శరీరముగా ఉండలేని పరిస్థితి కాబట్టి ఒకే శరీరము దేవుని దృష్టిలో ఒకసారి వివాహమైన తర్వాత వారిద్దరు ఎలా ఉండాలి ఒకే శరీరంగా ఉండాలి వాళ్ళిద్దరు కాబట్టి తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టాం పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఇంకా వాళ్ళని పట్టుకొని ఏం చేస్తాం వేలాడుతుంటాం అందుకనే ఈరోజు కుటుంబాలలో అనేకమైన సమస్యలు భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు పిల్లల నుంచి గొడవలు శాంతి సమాధానాలు లేని కుటుంబాలు ఈరోజు ఎందుకు అని అంటే భర్త తనకు సంబంధించిన వారిని లేదా తన యొక్క ఇష్టాలను తన భార్య కొరకు వదిలిపెట్టలేని పరిస్థితి భార్య కూడా తన భర్త కొరకు తన ఇష్టాలను తన కుటుంబాన్ని తన వారిని విడిచిపెట్టలేని పరిస్థితి వీరిద్దరూ విడిచిపెట్టకపోతే ఏమవుతుంది మీరు అనవచ్చు ఎందుకు విడిచిపెట్టాలి ఎందుకంటే పురుషుడు తన తల్లిని తన తండ్రి అంటే తల్లి తండ్రి ఏం చూపిస్తుంది అంటే తనకు సంబంధించిన వారు అని చెప్పి చూపిస్తుంది అక్కడ తల్లి తండ్రి అని రాయబడ్డదంటే తన తల్లి తన తండ్రి తన యొక్క కుటుంబము తన రక్త సంబంధీకులు తన అనుకున్న వారందరూ తనకు సంబంధించిన వారందరూ అట్లనే స్త్రీ కూడా తనకు సంబంధించిన వారందరూ వీరందరినీ విడిచి పెడితేనే వీళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు అవుతారు ఇక్కడ గమనించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఇవి విడిచిపెట్టకపోతే వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు కాలేరు వాళ్ళిద్దరు ఏక శరీరాలు కాలేరు అందుకని ఈరోజు ఈ విడిచిపెట్టకూడని స్థితిని బట్టి ఏమవుతుంది కేవలము లోకపరంగా భార్య భర్తలుగా ఉంటున్నారు కానీ పరిస్థితి ఏమైంది వారు నిజమైన ఏక శరీరాలుగా ఉండలేని పరిస్థితి నాలుగో వచ్చిన ఏం చెప్తుంది పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును విడవకపోతే హత్తుకోలేము అదే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి నువ్వు విడిచావా లేదా అనేదే ఒక కుటుంబంగా చేయబడాలంటే నీ భార్యను నువ్వు కలుసుకోవాలన్నా లేదా నీ భర్త నువ్వు కలుసుకోవాలన్నా దేవుడి యొక్క ఉద్దేశ ప్రకారం ఏంటంటే విడిచిపెట్టడం ఏం విడిచిపెట్టాలి తనకు సంబంధించిన వారిని తన ఇష్టాలను తను తన యొక్క స్వ సొంతాన్ని తను నా అనుకునే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూసారా దాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు పురుషుడు ఏమవుతాడు తన భార్యకి దగ్గర అవుతాడు 
తన భార్య భార్య కూడా ఏమవుతుంది తన పురుషునికి తన భర్తకు దగ్గర అవుతుంది ఈ రోజుల్లో చాలాసార్లు విడవలేని స్థితి అంటే విడిచిపెట్టడం అంటే వాళ్ళకి కంప్లీట్గా దూరం అయిపోవు అని అర్థం కాదు పురుషుడికి తన భార్య కంటే ఎక్కువగా ఈ లోకంలో ఎవరు ఉండకూడదు అదేవిధంగా స్త్రీ కూడా తన భర్తే మొదటిగా ప్ర ప్రధానమైన స్థానంలో ఉండాలి అదే అపోస్టైన పౌలు కూడా రాయించి పెట్టాడు చాలాసార్లు ఆ పత్రికల్లో కూడా ఆ భార్య భర్తల సంబంధం గురించి ఎంతో గొప్పగా రాయించి పెట్టాడు అప్పుడే వారు ఏక శరీరమై ఉందరు కాబట్టి అప్పుడు అంటే అప్పుడంటే ఎప్పుడు తన తన యొక్క భర్త భార్యను హత్తుకున్నప్పుడు భార్య భర్తను హత్తుకున్నప్పుడు మరి వీరిద్దరు ఎప్పుడు హత్తుకుంటారు విడిచిపెట్టి విడిచిపెడితే హత్తుకుంటారు విడిచిపెట్టకపోతే వాళ్ళు ఎంతకాలం కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఒకరినొకరు హత్తుకోరు హత్తుకోకపోతే ఏక శరీరత్వంలోకి రారు ఏక శరీరత్వం అయినప్పుడే వారు క్రీస్తుతో జత జతపరచబడతారు ఇదే దేవుని యొక్క డివైన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద మ్యారేజ్ దేవుడు వివాహం చేసిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇందుకు ఇందుకే వారు ఏక శరీరంగా ఉండాలని వారిద్దరూ హత్తుకొని జీవించాలి అంటే దే హ్యావ్ టు బి యునైటెడ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ బాడీ ఒకే శరీరంగా ఉండి ఈ ఒకే శరీరము ఏక శరీరంగా ఉండి వారు క్రీస్తులో కలిసినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు వివాహం చేసిన ఉద్దేశము నెరవేరుతుంది అయితే ఈ రోజుల్లో దేవుడు ఉద్దేశము చాలామంది జీవితాల్లో వివాహంలో నెరవేరకపోవటం నెరవేరకపోవటానికి కారణం ఏంటి విడిచిపెట్టకపోవటం ఇంకా హత్తుకొని ఉండటం ఇంకా నా అనుకునే నా స్థితిని నా వారిని నా యొక్క మనుషులు అనుకునే వారిని హత్తుకొని ఉండటము విడిచిపెట్టకపోవటము తద్వారా తన భార్యను తన భర్తను హత్తుకోలేకపోవటము వారు ఏక శరీరంలోకి రాకపోవటము ఇదే కుటుంబ వ్యవస్థను పాటు చేస్తుంది సామెతల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చినాలు అందరం కలిసి చదువుకుందాం ప్రోవేబ్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ సంతోషించడు చూసారా దేవుడి వాక్యం ఎంత స్పష్టంగా చెప్తుందో చూడండి ఈ ఒక్క వాక్యంలోనే కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి దేవుడు మొత్తం రాయించి పెట్టాడు నాలుగు మాటలు నాలుగు వచనాల్లో మనిషి యొక్క కుటుంబము పర్సనల్ లైఫ్ అనేది మొత్తం రాయించి పెట్టాడు ఇక్కడ నీ సొంత కుండలో నీళ్లు పానము చేయము నీ సొంత బావిలో ఊబుకు జలము తాగుము ఇక్కడ రెండు సార్లు నీ సొంత అనే పదం వచ్చింది ఏంటి నీ సొంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సొంత అంటే ఏంటి నా సొంత అంటే నా కుటుంబం నా అంటే ఎవరు నా నా మనుషులు నా వారు నా వారు అంటే ఎవరు నా భార్య నా పిల్లలు అట్లనే మీ అంటే ఎవరు మీ భార్య మీ పిల్లలు కాబట్టి ఏ పురుషుడికైనా ఏ స్త్రీకైనా సొంత అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా నీ సొంత కుండలో నీళ్లు పానము చేయము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము తాగుము సొంత నీ సొంతమైంది ఏంటి ఈ భూమి మీద నీ సొంతమైంది అంటే నీ కుటుంబమే ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి నా చాలాసార్లు మనకున్న లోక సంబంధమైన ఆస్తిపాస్తులను చూసుకొని నా సొంత అనుకుంటాం కానీ ఒకటి గమనించాలి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని వందలు సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైపోతుంది నా అనుకున్నది ఏమైతుంది అవన్నీ కనుమరుగైపోతాయి కానీ మన పిల్లలు 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 వాళ్ళ భూమి మీద ఉంటారు వేసుకోవారు వచ్చేంత వరకు కాబట్టి అప్పుడు నిలిచి ఉండేది ఏంటి మన యొక్క తరాలు నిలిచి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దావీదు దాదాపుగా మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం పరిపాలించి తన ప్రభు దగ్గరికి చేరుకున్నాడు అయితే దావీది యొక్క తరము ఇప్పటికీ కూడా భూమి మీద నిలిచి ఉంది దావీది యొక్క ఆస్తిపాస్తులు ఏం లేవు గమనించాల్సిన అంశం ఆ రోజులో దావీది చాలా సంపాదించుకున్నాడు ఈ లోకంలో చాలా అభివృద్ధి చెందాడు ఒక రాజుగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాడు అయితే దావీది యొక్క ఆస్తిపాస్తులు అన్నీ ఏమైపోయాయి ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు వచ్చేసరికి అన్నీ పోయాయి అందుకని ప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు ఆ యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ పుట్టాడు దావీదు వంశంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద పుట్టినప్పుడు ఎక్కడ పుట్టాడు పశువుల పాకలో పుట్టాడు మరి ఒక రాజు వంశంలో నుంచి వచ్చిన యేసు ప్రభు మరి ఎంతో గొప్ప స్థాయిలో పుట్టాలి కదా అంటే దావీది నుంచి ఆ యోసేపు మరియ సమయం వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది దావీది యొక్క ఆస్తిపాస్తులు మొత్తము కనుమరుగైపోయాయి ఇది ప్రతి జీవితం మనిషి జీవితంలో ఇలాంటి జరుగుతు ఇవి జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రోజున్న మన ఆస్తిపాస్తులు మన స్థితి కొన్ని తరా తర్వాత తరాల తర్వాత అవి కనుమరుగైపోతాయి అవి అది దావి జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది మనందరికీ తెలుసు యేసు ప్రభావారు వచ్చినప్పుడు ఆయన పశువుల పాకలో జన్మించాడు ఆయన వాళ్ళు పేదవారిగా ఉన్నారు యోసేపును మరియ మరి అయితే సొంత అంటే ఏంటి అంటే సొంత అంటే నా ఇల్లు కాదు సొంత అంటే నా కారు కాదు సొంత అంటే లేకపోతే ఇంకేదో కాదు 
సొంత అంటే ఏంటి నా కుటుంబం కాబట్టి నీ సొంత కుండలోని నీళ్లు పానము చేయము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము తాగుము అంటే నీ కుటుంబం ద్వారా నీకు నువ్వు పొందాల్సిన సమస్తమైన ఆ యొక్క నెమ్మది సంతోషములు ఇవన్నీ నీ కుటుంబం నుంచి పొందాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఇంకా వేరే దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచో పొందాల్సిన అవసరం లేదు పొందకూడదు కూడా నీ ఊటలు బయటికి చెదిరిపోదగున అంటే అర్థం ఏంటి నీ కుటుంబము బయటికి చెదిరిపోకూడదు ఈరోజు చాలా కుటుంబాలు చెదిరిపోయే కుటుంబాలు కదా వీధులలో అవి నీటి కాలువల వలె పారుతున్నాయి అంటే సొంత కుటుంబమే ఏమైపోతుంది విచ్ఛిన్నమైపోయి సొంత కుటుంబమే అంటే భార్య భర్త పిల్లలు ఈ ఈ ఈ నలుగురు లేకపోతే ఈ ఆరుగురు ఈ పది మందిలోనే ఎన్నో చిలికలు బా భర్త ఒకవైపు భార్య ఒకవైపు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఎగెనస్ట్గా లేకపోతే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఎగెనస్ట్గా ఈ విధంగా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోయి అవి రోడ్డు మీద పడుతున్న పరిస్థితి కదా వాళ్ళ గొడవలు ఎక్కడికి పోతున్నాయి వారు అందరితో ఆగట్లేదు ఆ గొడవలు బయటికి పోతున్నాయి ఎందుకు ఆ కుటుంబంలో ఏమవుతుంది వారి కుటుంబాల స్థితి బయటికి చెదిరిపోయి మొట్టమొదటిగా కుటుంబాలు చెదిరిపోయి భార్యాభర్త పిల్లలు చెదిరిపోయి వారి యొక్క గొడవలు కొట్లాట్లు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా చూడండి పదిహేడవ వచ్చినంలో అన్నిలు నీతో కూడా వాటిని అనుభవించి అప్పుడు అన్నిలు వస్తారు అంటే అన్నిలు అంటే ఎవరు ఆ అన్నిలు అంటే దేవుని ఎరగని వారు అని కాదు ఇక్కడ అర్థం అన్నిలు అంటే నీ కుటుంబానికి చెందని వారు మరలా నీ కుటుంబం అంటే నీ భార్య నీ భార్య నీ కు నీ కొరుకు నీ కుమారుడు నీ యొక్క కూతురు లేదా వారి సంతానము ఈ కుటుంబం కాకుండా నీ ఆస్తినో నీ కష్టాన్నో నీ ఆశీర్వాదాలనో నీ యొక్క సమస్తాన్ని అనుభవించడానికి ఎవరు వస్తారు అన్నిలు దిగుతారు అన్నిలు నీతో కూడా వాటిని అనుభవింప అనుభవింపకుండా అవి నీకే ఉండవలేను కదా నీ ఊట దీవెన నందును నీ యవన కాలపు భార్య ఎందు సంతోషించుము చూడండి ఇక్కడ ఎంత చక్కగా దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుందో ఎప్పుడైతే నీవు నీ సొంత కుండలో నువ్వు ఆనందము ఎత్తుకుంటావు నీ యొక్క కుటుంబంలో నీ భార్య దగ్గర నీ పిల్లల దగ్గర పిల్లల పిల్లల దగ్గర నీ సంతోషాలని నీ ఆనందాలని వెతుక్కుంటావో వా దానితో కలిసి ఉంటావో అప్పుడు నీ కుటుంబం ఏమవుతుంది దినదినము ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించే కుటుంబంగా ఉంటుంది లేకపోతే కుటుంబం ఏమైపోతుంది విచ్ఛిన్నమైపోతుంది కుటుంబము నీళ్ళ కాలువల వలె బయటికి పారి రోడ్డు మీద పడిపోయి అన్నిలో ఏం చేస్తారు ఈ కుటుంబంలో జరబడి అనేకమైన సమస్యలకు ఇది దారితీస్తుంది కాబట్టి ఒక భార్య ఒక భర్త దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నీ యవన కాలపు భార్య ఎందు సంతోషించు అది ప్రియమైన లేడీ అందమైన దుప్పి ఆమె రొమ్ముల వలన నీకు తృప్తి ఆ తృప్తి నొందుచుండుము కాబట్టి తృప్తి ఎక్కడ ఎత్తుక్కోవాలి ఇక్కడ స్త్రీని ఏం చూపిస్తుంది కుటుంబాన్ని చూపిస్తుంది మరలా కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన తృప్తిని తన కుటుంబంలో ఎత్తుక్కోవాలి ఆ కుటుంబం యొక్క ప్రేమ చేత బద్ధుడైపోయి తన జీవితాన్ని ముగించాలి ఇది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి ప్రియ సహోదరుల సహోదరుల మనందరము ఈ రాత్రికాల సమయము కుటుంబం అనే అంశం గురించి కొన్ని మాటలు ధ్యానించాం అనగా దేవుడు వివాహం ఎందుకు చేశాడు వివాహం అన్ని విషయములలో ఘనమైనదిగా ఎందుకు ఎంచాడు అనేది చూశాము రెండవదిగా వివాహం చేసిన తర్వాత దేవుడి యొక్క ఉద్దేశము అనగా ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించటము ఫలించటం అంటే తన భార్య తన పిల్లలు తన దగ్గర ఫలించటంగా అభివృద్ధి చెందటంగా చూసాము అభివృద్ధి చెందటం అంటే దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలను భార్య భర్త పొందుకొని ఆశీర్వాదాలను తమ జీవితంలో అనుభవించి వాటినే తమ పిల్లలకు చేరవేసి వారిని అభివృద్ధి పొందే పొందుపరిచే వారిగా ఉండాలని పిల్లలు పిల్లలుగా తరతరాలు విస్తరించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మనం చూసాము కొన్ని నియమాలు కూడా చూసాం ఒక మంచి కుటుంబ వ్యవస్థకి నియమాలు ఏమని చెప్పాడు దేవుడు తన తల్లిని తన తండ్రిని విడిచి విడిస్తేనే ఒకరినొకరు హత్తుకుంటారు విడవకపోతే హత్తుకోలేము హత్తుకోవడం తర్వాతనే ఏక శరీరం అవుతారు జతపడపరిచిన తర్వాత ఏక శరీరం ఏక శరీరం అయిన తర్వాత వారు ఏం చేసుకోవాలి వారి కుటుంబంలోనే వారి ఆనందాలు వారి సంతోషాలు ఇవన్నీ వారి తృప్తి ఇవన్నీ అక్కడనే వెతుక్కోవాలి లేకపోతే మన పరిస్థితి దేవుని పిల్లల కుటుంబాల పరిస్థితి ఏమవుతుంది నీ సొంత కుండలో నీళ్ళు ఏమైతాయి బయటికి పారిపోయి రోడ్డు మీద పడి ఆ నీళ్ళు తాగుతారు అని ఆ నీళ్లు కాబట్టి చివరికి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది ఆ యొక్క నీ కుటుంబం యొక్క పరిస్థితి నీ కష్టము నీ ఆశీర్వాదాలు నీ పడిన కష్టం అంతా అన్నిలు అనుభవించి అన్నిల పాలైపోతుంది కాబట్టి ఈ మాటలు దేవుడు దీవించాలి యాభై సంవత్సరాల యొక్క జీవితము నిజంగా ఇది ఒక అబ్రహాము కుటుంబం వలె అబ్రహాము షాలను దేవుడు ఆశీర్వదించి ఒక కుమారుడైన ఇస్సాకునిచ్చి ఏ విధంగా యాభై సంవత్సరాలు మీ ఇద్దరి జీవితాల్లో దేవుడు తోడుగా ఉండి నడిపించి నిజంగా ఎన్నో ఆపదలు కష్టాలు ఒడిదొడుకులు ఎన్నో స్థితుల్లో నుంచి దేవుడు కాపాడి ఈరోజు యాభై సంవత్సరాల జీవితాన్ని చక్కగా ముగించుకొని ఇంకా చివరి జీవితము చివరి క్షణం వరకు కూడా ఇదిగో దేవుడు ఏ వాగ్దానం అయితే మనకు చేశాడు ఫలించి విస్తరించి అభివృద్ధి చెందే కుటుంబంగా ఇది అనేకులు చూసి ఈ కుటుంబం ఏ కుటుంబము ఇది ఫలించిన కుటుంబం అనాలి 
ఇది విస్తరించిన కుటుంబం అనాలి ఇది అభివృద్ధి చెందిన కుటుంబంగా ఇది దేవుని కుటుంబంగా సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఈ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాడని అనేకులు చెప్పుకునే విధంగా మన కుటుంబం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి సొంతాన్ని విడిచిపెట్టి మన యొక్క కుటుంబస్తులను హత్తుకొని ఏక శరీరంగా ఉంటూ మన కుటుంబంలోనే మన ఆనందము మన దు మన సంతోషాలు ఒడిదొడుకులు ప్రతి సమస్యలు ప్రతి వాటిని కుటుంబంగా కలిసి ఆనందిస్తూ ఎదుర్కొంటూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ స్థుతిస్తూ మనము దేవుని సన్నిధిలోకి ఆశీర్వాదకరంగా మేలుతో ప్రభు సన్నిధికి చేరాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి విన వాక్యాన్ని బట్టి ఒక నాలుగు మాటలు అందరము ఆరాధిద్దాము దేవుడు ఒక కార్యాలను బట్టి మొట్టమొదటిగా ఆంటీ చేస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతించాల్సిన మూడు అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి యాభై సంవత్సరాల కుటుంబ జీవితము ఇదే రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో అంకులు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ముగించుకున్నారు మొట్టమొదటిగా సో యాభై సంవత్సరాల వివాహ జీవితము డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తిగత జీవితము అంకులు ముగించారు ఇది మొట్టమొదటిగా దేవుని ఆరాధించాల్సిన అంశం రెండవది ఈ యొక్క ఆరంభ దినాల్లో అంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అంకులు దాని ఏమంటారు పెన్షన్ అసలు పెన్షన్ లీవ్స్ కొంచెం అవి సరెండర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క అమౌంట్ కట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తే దాదాపు అది పదిహేను సంవత్సరాల పదిహేన పదిహేడు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆ అమౌంట్ నెల నెలకి కొద్ది కొద్దిగా గవర్నమెంట్ కి రిటర్న్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఒకటి ఏర్పడింది పదిహేను సంవత్సరాలు కాబట్టి ఇంకొక ఆనందకరమైన అంశం ఏంటంటే ఇదే సంవత్సరంలో ఆ యొక్క లోన్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి అంకులకి గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్న ఆ యొక్క ఆ చిన్న భారం కూడా దేవుడు అది కూడా తీసివేశారు కాబట్టి ఒకటి యాభై సంవత్సరాల వివాహ జీవితము డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల యొక్క జీవితము ఆరోగ్యంగా దేవుడు కాపాడుతూ నెమ్మదితో ఇంతవరకు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు అదేవిధంగా ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్న ఆ లోన్ కూడా ఇదే సంవత్సరంలో ముగించబడ్డాం ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన ఇంకేమన్నా నా తండ్రి వివాహ వివాహం అన్ని విషయంలో కనమైనది అన్నారు తండ్రి అవును ప్రభ తండ్రి వివాహాన్ని కనమైందిగా మీరు ఉంచారు తండ్రి అంతేకాదు తండ్రి ఆ భార్యాభర్తలు ప్రభ ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తారంగా ఉండాలని తండ్రి విస్తారం అవ్వాలని ప్రభ మీరు కోరుకుంటూ వచ్చారు తండ్రి మీరు స్థిర స్తోత్రాలు అవును ప్రభ నాయన కుటుంబం ఏ విధంగా ఉండాలో ప్రభ మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారు నా తండ్రి ఆ మాటలను తండ్రి మా హృదయంలో భద్రపరచుకుంటూ ప్రభ మీ మాటకు విధేయమై నా తండ్రి మరి మీరు జీవించడానికి కృపు చూపిస్తారని విశ్వాసంతో విశ్వసిస్తున్నాను నాయన నా తండ్రి నాయన మరి ఫలించి నాయన నా దేవ తండ్రి మా ఆతీయ జీవితంలో తండ్రి మేము ఎంతగానో తండ్రి మీ విషయంగా నేను చెప్తున్నాను అన్నారు ప్రభ నాయన మరి ఆ విధంగా తండ్రి మేము ఫలించి నా తండ్రి తరతరాలు ప్రభ తండ్రి మా బిడ్డలు బిడ్డలు తండ్రి మరి దీవించబడాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు తండ్రి మీరు స్త్రీ స్తోత్రాలు నా దేవ మరి నా దేవ మరి ఆ పిల్లలు ప్రభ ఆ సంతానం నాయన బల్ల ఎదుట ఒలి మొక్కల వలే ఉంటారు అని సెలవిస్తూ వచ్చారు దేవ ఎంత గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఇంతగా తండ్రి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మీరు కోరుకుంటున్నందుకే మీకు స్త్రీ స్తోత్రాలు నా తండ్రి అంతే కాదు ప్రభ నాయన నీ భార్య మరి నీ తండ్రి నీ భార్యను విడిచిపెట్టవద్దు అని సెలవిస్తూ వచ్చారు నీ లోగిట మరి నీ లోగిట అయిన భార్యను విడిచిపెట్టవద్దు అని సెలవిస్తూ వస్తాయి ఏ విధంగా వారిద్దరూ జీవించాలో ప్రభా మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చినందుకే మీకు వేల కొద్ది కోట్ల కూడా తీసుకు స్తోత్రాలు అవును ప్రభ తండ్రి మేము అన్నీలు ఉన్నాయన మరి అన్నీలకు చోటు ఇవ్వకుండా ప్రభ తండ్రి మరి మీ మాటకు విధేయ చూపుతూ ప్రభ నా తండ్రి మేము జీవించడానికి కృపు చూపిస్తారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తున్నాను నాయన అవును ప్రభ దేవ మరి మీరు ఇచ్చే దేవ మరి తండ్రి నాయన బావి నీళ్లు నా తండ్రి ఆ ఓట నీరు తండ్రి మరి బట్టి మీకు స్థిర స్థాపకాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అవి బయటకు పారవేయబడు పారవేయబడిన అని సెలవిస్తూ వచ్చారు అవును ప్రభ అవి నా తండ్రి మరి మా మట్టుకు మా మాకు తండ్రి ఫలించి నా దేవ అభివృద్ధి పొంది విస్తారంగా తండ్రి మరి మీకు మహిమ మీకు మహిమ గంత ప్రభావం తెచ్చేవరంగా తండ్రి అవును సిద్ధపరుస్తారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తున్నాను దేవ తండ్రి నాయన నీళ్ళని దీయించి ఆశ్రయించి ప్రభ ఆ బిడ్డ తండ్రి మీరు ఎంతగానో వాడుకుంటూ వస్తున్నందుకే మీరు స్త్రీ స్తోత్రాలు తండ్రి అవును ప్రభ తండ్రి మరి యూట్యూబ్ ద్వారా తండ్రి మీరు ఎంతగానో తండ్రి ఆ బిడ్డని దేవ మీరు నా తండ్రి బలపరుస్తూ వస్తున్నందుకే మీరు స్త్రీ స్తోత్రాలు నాయన ప్రతి వాక్యాన్ని కూడా ప్రభ దేవ మరి ప్రతి వారు చదివినప్పుడు ప్రభ తండ్రి వారి దీవిలో భద్రపరిచి రక్షణ పొంది రక్షణ పొందిన వారైతే బలపరిచి నాయన కృపు చూపిస్తారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తున్నారు ఆ బిడ్డ కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దీయించి ఆశ్రయిస్తూ నా తండ్రి మరి ఏ విధంగా ఉండాలో ప్రభ మరి మీరు నడిపిస్తూ వస్తున్నందుకే మీకు స్త్రీ స్తోత్రాలు ముఖ్యంగా ప్రభ నా తండ్రి మరి నా యజమానుడు ప్రభ తండ్రి మరి యాభై నా తండ్రి ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రభ మా జీవితాల్లో నాయన యాభై సంవత్సరాలు నాయన సంవత్సర కాలంలో ప్రభ తండ్రి ఇంతగా నాయన మరి నడిపించారు తండ్రి ఎన్నో పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ నాయ
ఆయన వ్యాధి బాధలు ప్రభా మరణకరమైన ప్రమాదాలు తండ్రి ఆయన ఎన్నో ఎన్నో తండ్రి వచ్చినప్పటికీ ప్రభా అన్ని నుండి తప్పించి ప్రభా ఎంతగానో మమ్మల్ని ప్రేమించిన తండ్రి మీకు చూస్తా సజీవ లెక్కల్లో ఉంచిన దేవ మీకు చూస్తా నా తండ్రి అంతేకాదు ప్రభా తండ్రి మరి మా దాబాజీ జీవితంలో ప్రభా మరి ముందు భవిష్యత్తులో ప్రభా మేము ఏ విధంగా జీవించాలో ఇప్పుడు మీరు మమ్మీ స్వరాన్ని మీరు వినిపించారు దేవ మేము మా మా జీవితాన్ని సరిచేసుకుని ప్రభా మీ మాటకు లోబడి ప్రభా మీకు తగినట్టుగా జీవించడానికి చూపిస్తారని శ్వాసంతో మీరు సూచిస్తున్నాను నాయన అంతేకాదు ప్రభా నా తండ్రి మరి సంవత్సర కాలంలో ప్రభా మరి నా యజమానుడి తండ్రి మరి నలభై సంవత్సరాలు నా తండ్రి మరి నుండి ఉండగా ప్రభా దేవ తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రభా నాయన మీ ఎంత దూరంగా మీ మీ మీకు దూరంగా జీవించినప్పటికీ ప్రభా నా తండ్రి ఎంత దయగల దేవుడు ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు ఓ ప్రభా నా తండ్రి మీ ప్రేమను ఎలా వర్ణించగలను తండ్రి అయినప్పటికీ అంతగా ప్రేమించారు దేవ తండ్రి నాయన మేము తండ్రి దూరం దూరంగా పోతున్నప్పటికీ మమ్మల్ని వెంటాడుతూ ప్రభా మీ మెల్లలేని స్వరంతో ప్రభా మమ్మల్ని తండ్రి ఆదరిస్తూ వస్తున్నారు తండ్రి మీకు స్త్రీ స్తోత్రాలు నాయన ఈ జీవించే దినాలు కొద్ది దినాలే ప్రభా చివరి దినాలే ప్రభా నా తండ్రి మరి ఈ సమయాన్ని మేము పాడు చేసుకుంటా పాడు చేసుకోకుండా ప్రభా తండ్రి నాయన మరి మా సొంత నీతి సొంత నాయన జ్ఞానం వ్యర్థం అని తెలుసుకుని ప్రభా మీ నీతిని మీ మంచితనాన్ని మీ జ్ఞానాన్ని కలిగి ప్రభా మీకు సమీపస్తులుగా జీవించడానికి నాయన మీరే గురు చూపిస్తారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తున్నాను నాయన అమరు ప్రభా మీకు దూరంగా ఉండి మీరు సాధించేది ఏది లేదు తండ్రి అమరు ప్రభా తండ్రి ఆయన ఆ విధమైన నాయన గుణ పాఠాలు మాకు నేర్పిస్తున్నందుకే మీకు స్థిరిస్తాను నా తండ్రి మీరే సహాయం చేస్తానని మరి ఒకసారి మేము స్థిస్తున్నాను నా తండ్రి ఈగా ప్రభా నాయన ఈ మూడు మరి అంశాలు కొరకు తండ్రి మా ముందు చాటు బాక్య భాగాన్ని అందరి బట్టి మీకు స్థిరి స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన మరి మా జీవిత కాలం అంతా కూడా ప్రభా ఇప్పుడు ఏ క్షణం మా ప్రాణం పోతుందో మాకు తెలియదు తండ్రి ఆ సమయం కొరకు మీరు వచ్చినప్పుడు సిగ్గిలేని మాకు ఎంతో ప్రభా మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహిస్తారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తున్నాను ఈ రీతిగా ప్రభా నా మా ఈ జీవితంలో ప్రభా నా తండ్రి మరి పరించి వదిలి బిడ్లగా మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తారని మా కుటుంబం మా బిడ్డ బిడ్డ బిడ్డల బిడ్డల ప్రభా తరతరాలు తండ్రి నాయన మరి విస్తారంగా తండ్రి అభివృద్ధి పరుస్తారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తున్నాను నా తండ్రి కృపలో జ్ఞాపం చేసుకుంటే నాయన ఎంత గొప్ప ధన్యత మరి నా కుటుంబాలు ఇచ్చారు నాయన అందరి బట్టి మీకు స్థిరిస్తాను ఏ పాటి ఏ పాటి ఏ పాటి కారణంగా నా పనికి మారదానని తండ్రి ఆయన క్షణ క్షణానికి ప్రభా మీ గాయములు రేపినటువంటి దానిని ఆయన పనికి ప్రభా ఎంత ప్రేమ చూపించారు ఈ లోపల ఎవరు చూపించగలరు తండ్రి నాయన మీ ప్రేమ నా తండ్రి శాశ్వతమైన ప్రేమ అపారమైన ప్రేమ కొలవలేని ప్రేమ నా తండ్రి ఎంతో విలువైన ప్రేమ తండ్రి తండ్రి పరిశుద్ధమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ వచ్చారు దేవ మీకు స్త్రీ స్తోత్రాలు నాయన ఏమని తండ్రి ఏమని మీకు అర్పించగలను తండ్రి నాయన ఇచ్చినటువంటి వాక్య భాగాన్ని బట్టి నాయన మీకు స్త్రీ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభావి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సమయానికే మీకు స్త్రీ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ముందున సమయం మీ ప్రేమ గల మీ దయ గల మీ ఘనమైన అస్తాలు కప్పుకుంటూ మరి ఒకసారి నాయన మరి అనిల్ కుటుంబాన్ని కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకుంటారని విశ్వాసంతో మీరు స్థిస్తూ నన్ను తగ్గించుకుంటూ మీ నామాన్నే హెచ్చి సంతరాలో రానే అన్న యేసుస్ వారి అతి ఉన్నతమైన నామమన మీకు వినయముగా స్థుతించి మీకే అర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి అంకుల్ చేయండి అంకుల్ వర్షిప్ చేయండి అంకుల్ మహాగణుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి అయిన సృష్టికర్త నా పరమ తండ్రి ఆయన నేను ఇన్ని ఆయన మరి వందనాలు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆయన రుణము నేను రుణం తీర్చుకునేటువంటి జీవితం ఆయన కరపగల తండ్రి నాయన ఈరోజు మే ఇరవై రెండో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం అందులో ఆదివారం నాయన ప్రభు దినంలో నాయన మరి ఈ విధంగా నేను నీ దీనదాసరాలు కలిసి నాయన కుటుంబంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరం మే ఇరవై రెండో సంవత్సరం నుంచి నాయన ఇంతవరకు ఇంత ఈ రోజు వరకు యాభై సంవత్సరాలు ఎన్నో ఒడిదుడుకుల జీవితంలో ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో మరి చెప్పాలంటే నాయన మరి నీ వాక్యానికి నీ ఆజ్ఞలకి దూరంగా తిరిగిపోతూ ఈ విధమైనటువంటి మోసపోతూ దగాపడుతూ జీవితం 
గడిపి నాయన అయినప్పటికీ తండ్రి ఈ మహా కృప నిన్ను విడివను ఎడబయను నాయన నిన్ను ముదిమి వచ్చే వారు కూడా ఎత్తుకునే వారు అని నేనే అన్న సెలవిచ్చిన దేవల దేవ నాయడలా నువ్వు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యానికి నీకు కృతజ్ఞత తప్పించి ఏం చెల్లించి కదా తండ్రి నాయన ప్రొక్కల తండ్రి ఈరోజు మరి నేను అని నేను దసరాలు మరి నీ ఆత్య ప్రకారంగా నేన కేవలం మా యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలుగా తిరిగి తేటలు మా యొక్క గొప్పతనం కాదు కేవలం నీవే నడిపి చేయకొచ్చి నడిపించావు తండ్రి నాయన మరి ఎక్కడ నాశనకరమైన గుంటలో నుంచి బయటికి తీసి నాయన నువ్వు నడిపించావు లేకపోతే ఏనోడో నశించిపోతుంది నాయన అందుచేతనే మా కుటుంబంగా మేము యాభై సంవత్సరాలు ఈ యాభై సంవత్సరంలో మరి ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చి నాయన ఆ బిడ్డ మళ్ళీ ఆ బిడ్డకి వివాహం చేసి ఆ వివాహం మరి నీ నీ ఎందుకు భయభక్త భయభక్తలు కలిగినటువంటి బిడ్డతోటి వివాహం చేపించి ఆ బిడ్డలకి మళ్ళీ ఇద్దరు బిడ్డలని అనుగ్రహించి మరి నువ్వు చెప్పినట్టుగా నీ వాక్యంలో మరి గ్రంథంలో నాయన జీవగ్రంథంలో రా నువ్వు లిఖించినట్టుగా నాయన ఫలించి నాయన ఫలింపజేసి నాయన అభివృద్ధి చెంది చెందించి విస్తరింపజేసేవి తండ్రి దాన్ని దాన్ని బట్టి నీకు వేలాస్తోత్తమ తీసుకుంటాను తండ్రి ఇది నా యొక్క తిరిగి తీయటం వలన కాదు నా యొక్క గొప్పతనం వలన కాదు నా యొక్క ఇది వలన కాదు కేవలం నీ ఉచితమైన గొప్ప వలనే పదవా నాయన ఎందుకంటే ఏమీ లేదు నాలో ఏమి నాయన తండ్రి మరి ఇంత గొప్ప కుటుంబాన్ని ఇచ్చావు నాయన నీ దీనదాసరాలు ఇవ్వటమే కాకుండా మరి ఒక బిడ్డని ఇచ్చావు ఒక బిడ్డని ఇవ్వటం కావటం మంచి సంబంధం మంచి అల్లుడు అల్లుడిని దయచేసావు అంతేకాకుండా మంచి పిల్లలు నాయన బాబు గారిని గిఫ్ట్ని నేను అనుగ్రహించావు తండ్రి ఈ విధంగా నువ్వు విస్తరింపజేస్తున్నావు నాయన అందరిని బట్టి నీకు వేలాస్తున్నా తీసుకున్నాను తండ్రి నా జీవితంలో నాయన ఈ పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో నాయన గొప్ప కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు నాయన మరి నేను నా నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి నేను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మార్చ్ పద్నాలుగో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మార్చ్ పద్నాలుగో తారీఖు నాయన అప్పటి నుంచి మరి మొన్న మార్చి పద్నాలుగో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై రెండో తారీఖుకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నాయన ఎంత జీవితం నాయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే నాయన అంత మరి కాపాడేవంటే కేవలం ఆ వాక్యం అన్నే కదా పాప అంతే దాని నిమిత్తం నీకు నీకు ఏమన్నా చేసేనా నేనేమి చేయలేదు తండ్రి నీకు ఏమీ అర్పించలేదు నేను ఏమీ చేయలేదు కేవలం ఉచితమైన కేవలం ఉచితమైన పూర్వమే నేను జీవించగలిగి లేకపోతే ఎప్పుడు చనిపోతుంది ఎన్నో ప్రమాదాలు ఎన్నో మరి వచ్చినప్పటికి కూడా నేను బ్రతికున్నా అంటే కేవలం అది నీ యొక్క ఉచితమైన కృపే తండ్రి మరి అంత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఎంత నాకే చాలా ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ప్రభా ఇంతకాలం నేను బ్రతికేనా ఇంతకాలం నేను బ్రతికేనా నిజంగా నా వలన నా గొప్పతనం వల్ల నా బలం నా శక్తి నా యొక్క తిరిగి తీయటం వల్ల కాదు కేవలం నీ నీ వల్ల నీ నువ్వే బ్రతికి బ్రతికిస్తున్నాను ఆయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అంతేకాకుండా ఇదే సంవత్సరం రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం మే ఇరవై రెండో తారీఖు మే మాకు పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండో సంవత్సరం మే ఇరవై రెండో తారీఖుని మరి వివాహం జరిగింది అక్కడ అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు దగ్గర దగ్గర యాభై సంవత్సరాలు అప్పుడు అది నా జీవితంలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నా వివాహ జీవితం యాభై సంవత్సరాలు ఆయన ఎంత ఎట్లాగా కలి కలిసి వచ్చినట్టుగానే జరుగుతుంది ప్రభావ ఇదంతా ఇదంతా సహజంగా జరుగుతుంది ఇదంతా ఇది నేను తెచ్చింది కాదు కేవలం నువ్వే అనుగ్రహిస్తున్నావు ఇదంతా అంతేకాకుండా తండ్రి మరి నేను ఉద్యోగ విరమణ చేసినప్పుడు మరి నాకు అప్పటికి నివాసం లేదు అంత మరి కిరాయి ఇంట్లో ఇంట్లోనే గడిపాను అంత నివాసం లేదు నివాసానికి అమ్మాయి అమ్మాయి వివాహానికి ఆయన మరి డబ్బు మరి అది సంపద నీవే అనుగ్రహించావు ప్రభుత్వం ద్వారా నాకు నాయన మరి అది అమ్ముకోవడానికి పెన్షన్ పెన్షన్ అమ్ముకోవడానికి వీలు కల్పించావు దాని ద్వారా నాయన నిజంగా అది రావడం వల్లనే నేను ఇల్లు ఇల్లు గ్రేస్ విల్లా గ్రేస్ విల్లాని కట్టగలిగాను 
అంతేకాకుండా అంతే నేను అమ్మాయికి వివాహం జరిగింది తండ్రి ఈ రెండు కార్యాలు కూడా ఆ యొక్క మరి సకాలంగా వచ్చినటువంటి డబ్బు వల్లే మరి కలిగింది అది దగ్గర దగ్గర అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై రెండు వేల ఏడు సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఏడు సంవత్సరం జూన్ నుంచి ఎఫర్ట్ ఎఫర్ట్ చేశారు దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు రేపు జూన్ జూన్ పదిహేను తారీఖు జూన్ పదిహేను రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం వచ్చే నెల పదిహేను పదిహేను తారీఖు అది పూర్తి అయిపోతుంది తర్వాత అంటే ప్రభుత్వానికి చెల్లించవలసిన డబ్బు అంతా పూర్తిగా చెల్లి చెల్లింపు చెల్లిస్తుంది అది పదిహేను రోజులు ఆయన ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆయన చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది యాభై సంవత్సరాలు యాభై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏంటి ఇలా వస్తున్నాయి అది దీవని చిత్రం దీవని చిత్రం కేవలం దీవని చిత్రం ఆయన అంతేకాకుండా వేరే ఏం కాదు ఇంత ఇంత ఆశీస్సులు ఈ దగ్గర నుంచి ఇన్ని ఆశీస్సులు పొందడానికి ఇన్ని ఎంత నీకు నీకు ఏమన్నా చేస్తానా ఆఖరికి మందిరానికి కూడా సరిగ్గా వెళ్తలేదు సరి సరిగా నిన్ను ఆరాధన చేయడం లేదు నేను ఏమీ నీకు ఏమీ అర్పించడం లేదు కూడా కేవలం జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాను ఈ జీ అంటే నేను తప్పులు చేయకుండా మరి విధంగా చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అయినప్పటికీ చిన్న చిన్ని పొరపాట్లు అవన్నీ ఉన్నా సరే అవన్నీ నువ్వు మరి నన్ను క్షమించి నన్ను ఇంత ఇంత కాపాడుతూ భద్రపరుస్తూ ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం నాయన మరి నేను డయాబెటీస్ పేషెంట్ ని మరి హార్ట్ పేషెంట్ ని ఇంత చేసినా సరే నేను ఈ విధంగా నిన్ను ఆరాధించడానికి నీకు ఇష్టమైనట్టు ఇష్టమైనందుకు కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటాను తండ్రి నేను అందరిని బట్టి నీకు కృతజ్ఞత మరి ఒక్కసారి కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా నీ దీన్ దాసరాలని నాయన మరి దీనబెట్టని అని అనిల్ అల్లు అల్లుల్ని తర్వాత బాబు గారిని దీక్షల్ని నేను అందరిని నా కుటుంబాన్ని నా కుటుంబ కుటుంబాన్ని అందరినీ మరి ఫలి ఫలించి ఫలించిన కుటుంబం అభివృద్ధి చెందిన కుటుంబం విస్తరించిన కుటుంబాన్ని మరి ఒకసారి నీ చేతుల్లో పెడుతూ నాయన ఇంకేమన్నా నేను ఏమన్నా మర్చిపోయానా నాయన క్షమించండి నాయన ఈ చిన్న ఆరాధన చిన్న స్థుతి ఆయన నా నా ప్రభు నా నన్ను రక్షించినటువంటి ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క నామం ద్వారా నీకే సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి తండ్రి వివాహంలో చెత్తపరచబడిన ప్రతి భార్య భర్తలకి మీరు ఆజ్ఞయిస్తున్నారు ఆ విధంగా ప్రభు మరి దాసులు దాసురాలు ప్రభు అమ్మని నాన్నగారు తండ్రి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరం తండ్రి మీ ఇరవై రెండున తండ్రి మీరు వారిని వివాహంలో జతపరిచి మీ చిత్తానుసారంగా ప్రభా మరి జతపరిచి ప్రభా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు యాభై సంవత్సరాలు ప్రభా మీరు వారి వారి వైవాహిక జీవితంలో తండ్రి మీ తోడుగా ఉన్నారు ప్రతి పరిస్థితుల్లో ఆయన అవును ప్రభా వారి వడి వడి దిడుకులలో తండ్రి మరి బలహీనతల్లో కష్ట సమయాల్లో అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో అవమానాల్లో తండ్రి అన్ని పరిస్థితుల్లో తండ్రి వారి ఎల్ల మీరు తోడుగా ఉండి తండ్రి మరి నడిపించి ప్రభా మీ జతపరిచారు కాబట్టి ప్రభా తండ్రి మరి ఇప్పటి వరకు కాపాడుతూ భద్రపరుస్తూ నాయన ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మీరు మీరు కృపణ కనిపరిచారు ప్రభా నాయన నాయన ఆ విధంగా తండ్రి వారిని కూడా తండ్రి ఫలించి అభివృద్ధిపరిచి విస్తరింపజేసినందుకే మిమ్మల్ని సుదిస్తూ ఆరాధిస్తుంది ప్రభా నీ బిడ్డలుగా జీవించి భూమి జీవించి నీ రాగడ కొరకే వారిని సిద్ధపరుస్తున్నందుకే కృతజ్ఞ ఆస్తులు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా ఈ విధంగా తండ్రి వారిని విస్తరింపజేసిన విధంగా తండ్రి తండ్రి మమ్మల్ని తండ్రి కుటుంబంగా చేసి మరి మళ్ళీ తన నన్ను నీ దాసుని కుటుంబంగా చేసి నా మరి బిడ్డలు ఇచ్చి ప్రభా ఈ విధంగా ప్రభా తరతరాల కొరకు నేను సదిలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నన్న బ్రైట్ని గిఫ్ట్ని ఆశీర్వించండి వారి వారిని కూడా ఆశీర్వదించండి ఫలింపచేయండి వారి ద్వారా వారి పిల్లలు 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 తండ్రి మీ రాకడ మీ ఈ భూమి మీద తండ్రి ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు తండ్రి వారి తరతరాన్ని ఆశీర్వించండి ఈ విధంగా తండ్రి నాయన మరి తండ్రి అబ్రహాంతో చెప్పారు ఒక ఇస్సాక్తో చెప్పారు యాకోబుతో చెప్పారు ప్రభా ఈ రోజు తండ్రి భూమి అందరూ విస్తరింప అబ్రహాం సంతానము తండ్రి అంతా విస్తరింప చేయబడింది ఓన్లీ జ్యూస్ కాదు ఎంతో యూరోపియన్ కంట్రీస్ ప్రభా మరి అమెరికన్స్ మరి నాయన ముస్లిమ్స్ ప్రభా అరబ్స్ ప్రభా వీళ్ళందరూ అబ్రహాం నుంచే వచ్చారు ఆ విధంగా తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించారు ప్రభా నాయన ఈ రోజు కూడా మేము చూస్తున్నాం ప్రభా భూమి అందంతటా దాదాపు తండ్రి అబ్రహాం సంతానమే 
ఆ విధంగా దాన్ని నీ బిడ్డలను ఆశ్రయించే దేవుడు నా నీ మేము నీకు విధేయత చూపితే ప్రభ నీ అందు భయభక్తులు కడిగి నీ ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ నడుస్తే ప్రభ నేను అబ్రహాంను ఆశ్రయించిన దేవుడు అబ్రహాంను ఆశ్రయించడానికి ఇష్టపడే దేవుడు ఈరోజు తండ్రి మమ్మల్ని కూడా ఆశ్రయించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నందుకు కృతజ్ఞాసులు చెల్లించుకున్నాం ప్రభ నాయన మీరు మాకు ఇచ్చిన కట్టెలను తండ్రి మరి ఆజ్ఞలను తండ్రి పాటిస్తూ దేని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ విధేయత చూపుతూ ప్రభ మా జీవితాన్ని మేము ముగించగలుగుతూ సహాయం చేయాలి దాని ద్వారా తండ్రి మా తరతరాలు ఆశ్రయింపబడతాయని వాక్యం చెప్తుంది ప్రభ గుర్తు చేస్తారు మీకు ఎంతో ఉన్న స్తోత్రాలు చేయించుకున్నాం అబ్రహాం నీకు విధేయుడిగా నడిచాడు అతని ద్వారా తన తరతరాలు ఆశ్రింపబడ్డాయి ప్రభ మేము కూడా తండ్రి నీకు విధేయులుగా నడిచడు తండ్రి మా తరతరాలు ఆశ్రింపబడతాయని ప్రభ మీరు మళ్ళీ గుర్తు చేసినందుకే కృతజ్ఞాసులు చెల్లించుకున్నాం ప్రభ అబ్రహాము లేడు ఇప్పుడు భూమి మీద లేడు ఇస్సాకు లేడు యాకోబు లేడు కానీ వారి తరతరాలు ఇప్పటికీ అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబును గుర్తు చేసుకుంటున్నాయి దావిదిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాయి ప్రభ నాయన ఈ విధంగా తండ్రి మా తర మేము ఈ భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోయిన ప్రభ మా తరతరాలు తండ్రి తండ్రి మమ్మల్ని గుర్తు చేసుకునే ఆ స్థానాన్ని తండ్రి మాకు కూడా దయచేయవలసిందిగా వారి కొరకు నిరంతరం ప్రార్థించేవారిగా ప్రభ మమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తూ రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు నాయన మరి ముఖ్యంగా ప్రభ ఈ రోజు ప్రభ ఈ రోజు సందర్భంగా మిమ్మల్ని సుధిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం ప్రభు నాయన మరి నాన్నగారి తండ్రి మరి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రభ తన తండ్రి ప్రభ మరి కాచి కాపాడి భద్రపరిచి ప్రభ ప్రభ ఎన్నో సమస్యల నుంచి మీరు తండ్రి మరి వ్యక్తిగతంగా కుటుంబంగా తండ్రి మీరు కాపాడుతూ భద్రపరుస్తూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మీరు సహాయం చేశారు నిజంగా నిజంగా ఎంతో గొప్ప జర్నీ ఎంతో లాంగ్ జర్నీ ప్రభ తండ్రి ఒక మనిషి జీవితంలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన అది దాసుని కనుగ్రహించారు మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభు అంతేకాదు ప్రభు ఈ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్లోనే మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నాయన ఇంకా ఇంకొక గొప్ప సంగతి నాయన నిజంగా దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం వారు వారి యొక్క మ్యా మ్యారీడ్ లైఫ్ని ఆశీర్వించారు ఇప్పటి వరకు మీరు కాస్తున్నారు భద్రపరుస్తున్నారు ప్రభు నీకు ఎంతో వందనాలు అంతేకాదు ప్రభు ఆయన మరి నాన్నగారు చెప్పిన విధంగా తండ్రి మరి తండ్రి మరి గవర్నమెంట్ నుంచి తండ్రి గవర్నమెంట్కి తన పెన్షన్ అమ్మటం ద్వారా తండ్రి మీరు చేసే సహాయం తండ్రి ఆ గ్రేస్ విలాన్ని కట్టుట తండ్రి నా వివాహంలో ఎంతో సహాయం చేశారు తండ్రి అది కూడా తండ్రి ఈ జూన్ వచ్చే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్కి అది కంప్లీట్ అవుట్లో సహాయం చేస్తుంది ఇవన్నీ తండ్రి మీరు చాలా తండ్రి మాకు మాత్రం అది ఎంతో అంటే కోయిన్స్ కోయిన్సిడెన్స్గా అనిపిస్తుంది కానీ మీరు ఎంతో ప్రణాళిక కలిగి ఇవన్నీ తయారు చేశారు ప్రభా నాయన ఇవన్నీ సమకూర్చి ఇవన్నీ సమకూర్చి మీరు జరిగిస్తున్నందుకే జరిగించినందుకే మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం ఆయన జీవితంలో నాన్నగారి జీవితంలో ప్రభా మీరు చేసిన ప్రతి మేలు ఉపకారాలను బట్టి వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ పరంగా ప్రభా మరి తండ్రి ఉద్యోగపరంగా తండ్రి ఆయన చేసిన ప్రతి మేలు ఉపకారాలను బట్టి ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ తీస్తున్నాం ప్రభా మేము కూడా తండ్రి వారి యొక్క సంతోషంలో నాన్నగారి సంతోషంలో అమ్మ సంతోషంలో తండ్రి ఆయన మరి నేను కుమార్తెగా తండ్రి అల్లుడుగా తండ్రి మరి తండ్రి మన మనవడు మనవరాలుగా తండ్రి మేము అందరం తండ్రి ఆయన వారి సంతోషంలో తండ్రి మేము కూడా ఏకీభవించి తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి తండ్రి మమ్మల్ని కూడా సజీవులుగా నన్ను కూడా సజీవురాలుగా జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా ఈ దినం కొరకు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాని మహోన్నత కృపను బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తాం ప్రభా ఆయన చేసిన ప్రతి మేలు ఉపకారాలు కొరకు మీకు ఏమి ఇవ్వగలం ప్రభా మీ మంచిదనాన్ని బట్టి తండ్రి మీ మేలును బట్టి ప్రభ అవును ప్రభ మీ దయాలుడు యహోవా దయాలుడు అవును ప్రభ మీరు వారి జీవితంలో దయాలుడుగా ఉన్నారు మంచివారుగా ఉన్నారు ఆయన మేలు చేసిన దేవుడుగా ఉన్నారు వాటి అన్నిటిని బట్టి ప్రభు మీ ఉపకారాలు అన్నిటిని బట్టి హృదయం ఆరా నిండు హృదయంతో స్థుతిస్తూ కనపరుస్తు నా స్థుతి నా ఆరాధన ప్రభు నేసు క్రిస్తునామంలో మీకే సమర్పించుకుని ఆరాధించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ loving family father thank you for this wonderful day lord uh, thank you lord you have added one more day in our life lord uh, and lord uh, you gathered us uh, together lord for this uh, day lord uh, for this day lord thank you lord and uh, lord uh, today is the anniversary of uh, today is the anniversary of grandmother and grandfather lord uh, you completed uh, you they have completed 50 years uh, of their anniversary lord and lord you help them to be uh, you help them to to be together for this 50 years lord thank you for that lord uh, and lord uh, and lord uh, you been uh, with them lord in every situation lord and lord you uh, and lord uh, this 50 years lord uh, you this 50 years you uh, kept them safe lord uh, in, in also in the past years lord in this covid time also lord you kept them uh, safe both lord and lord uh, and lord i'm praying for uh, grandfather lord he completed his 75 years lord uh, lord uh, you kept him safe uh, and alive uh, this 75 years lord and lord uh, although he's a 
uh, diabetic uh, patient or uh, although he has some other uh, health issues lot you've always been with him lot and you've been and you kept him uh, you, you kept him safely till this 75 years lot uh, thank you for that lot uh, and lot i'm praying for the uh, the completion of the loan uh, lot uh, uh uh it's gonna uh, the loan is gonna complete lot uh and lot uh you helped uh, you helped uh you helped them in every situation lot uh and lot uh, thank you lot uh for this small meeting lot uh lot uh we gathered for uh you know, we gathered a lot uh for grandfathers and grandmothers anniversary lot uh and lot you shared uh, your uh your words lot uh thank you lot so, uh, speak uh through the words lot and uh uh like abraham's uh like abraham's descendants lord uh make uh make our descendants also uh to be like uh to be uh to be uh, like uh, bless them like uh, abraham lord uh, bless, uh make their descendants uh to grow more lord and always remember uh them lord uh thank you lord uh, in the name of lord jesus christ our ship amen 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 and you bless grandpa and grandma in this year anniversary lord you bless them protect them protect them from so many years lord thank you for that lord and 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 grandpa is and grandpa as grandpa came to 75th year lord and thank you lord and bless him lord and and give him strength lord and give strength to grandma also lord and 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 bless them both of them bless both of them lord and good health and give them good health lord protect them protect them and keep safe them lord in the lord and savior in the lord and savior jesus christ i name ayo dina dinamu kaachi kaapadu abhruddhi chesa ontar ga unna tananu saatiyana sahayakanu enukunna jeevithamlo saraina sahayakanu ichcha vari danni ekam chesina devudavi saitanu enni pannagalu panina manushulu enni kutralu tanri avaru chesina aya devudu jatha parichina varini aa manushulu vidadiye koodadani మీరు జతపరిస్తే ఎవరు కూడా విడదీయలేరు అది జరగదు ఈ ఇద్దరిని మీరు జతపరిచారు అందుకనే వారి కష్ట దుఃఖాల్లో మీరు ఉన్నారు ప్రభా ఎక్కడనో ఒక చిన్న ప్రాంతం నుంచి మొదలైన వారి జీవితం చిన్న స్థితిలోంచి మొదలైన జీవితం ప్రభా మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఆశీర్వదించి ఉద్యోగంలో అభివృద్ధిపరచాం ఒక మంచి పొజిషన్లో ప్రభా రిటైర్మెంట్ స్థాయికి తీసుకొచ్చి తన కెరీర్లో ఏ ఒక్క చిన్న రిమార్క్ కూడా లేకుండా తన తనను బట్టి ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం జరగకుండా తన సర్వీస్ అంతా తన్ని చక్కగా ముగించగలుటకు నెమ్మదితో మంచి పేరుతో నమ్మకత్వంగా సర్వీస్ ముగించడానికి సహాయం చేశారు నిజంగా ఇది అందరికీ దొరికే భాగ్యం కాదు తన్ని మరి అలాంటి గొప్ప స్థితి ఈ దాసునికి ఇచ్చినందుకు వందనాలు మంచి అత్యున్నతమైన స్థితిలో రిటైర్మెంట్ స్థాయికి తీసుకొచ్చి అది మాత్రమే కాదు నల్గొండ తీసుకొచ్చిన దేవుడవి ఎంతో గొప్ప ప్రణాళికతో నల్గొండ తీసుకొచ్చా ప్రభా వారు ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఎక్కడో వివాహం చేసుకున్న ఈ ఇద్దరిని ఒక గొప్ప ప్రణాళికతో నల్గొండ తీసుకొచ్చి ప్రభా గ్రేస్ విల్లాని అనుగ్రహించి అక్కడ స్థాపించాం చక్కటి స్థలము చక్కటి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి శక్తి ప్రభా డబ్బును ఏర్పాటు చేస్తాం మంచి విశ్వాసరాలైన తండ్రి కుమార్తెను వారికి బిడ్డగా ఇచ్చాం ఇది ఆశీర్వాదమే చాలా కుటుంబాల్లో తండ్రి తల్లిదండ్రులు విశ్వాసులు ఉంటారు కానీ పిల్లలు ఉండరు పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఉండరు కానీ ఈ కుటుంబం ఈ ముగ్గురులో ముగ్గురు ప్రభా నీ ఎందు భయభక్తులు కలిపే కలిగిన వారుగా వారిని ఆశీర్వదించాం విశ్వాసులైన తల్లిదండ్రులే కాదు విశ్వాసరాలైన కుమార్తెను కూడా ఇచ్చి ఈ కుటుంబాన్ని నువ్వు ఆశీర్వదించావు ప్రభా వారి జీవితాల్లో చేసిన ప్రతి మేలు ఉపకారానికే నీకు వందనాలు ప్రభా మరి అనేకమైన ప్రమాదాలు అనేకమైన ఉపద్రవాలు ప్రాణ సంకట పరిస్థితులు ఆరోగ్య పరిస్థితులు అన్నిల యొక్క ఆలోచనలు సైతాను కుట్రలు నాశనము చెడు అన్నిటి నుంచి కాపాడుతూ మేమల రాజా మరి వ్యక్తిగతంగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల జీవితము కుటుంబ పరంగా యాభై సంవత్సరాల జీవితము ప్రభా ఇది నిజంగా నీ ఆశీర్వాదం అంత మాత్రమే కాదు అన్ని బాధ్యతలు ప్రభా ఏ ఒక్క బాధ్యత కూడా ఇంకా ఈ భూమి మీద భారముగా లేకుండా అన్ని బాధ్యతలు తీర్చాం ఇది అందరికీ కలిగే ఆశీర్వాదం కాదు 
అందరూ పొందుకునే ఆశీర్వాదం కానే కాదు ఇది కేవలం ప్రభా నీ దాసుడి యొక్క మంచితనము నీ దాసురాల యొక్క విశ్వాస జీవితము వారిద్దరికీ అనుగ్రహించిన కుమార్తె యొక్క తండ్రి విశ్వాస జీవితము ఈ ముగ్గురు జీవితాలని బట్టి తండ్రి నువ్వు మహిమ తెచ్చుకొని ఆ మహిమ కారణాన్ని బట్టి కుమా ఈ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించినందుకు వందనా మేమల తండ్రి రాత్రికాల సమయము ఈ కుటుంబంలో చేసిన ప్రతి మేలు ఉపకారాన్ని బట్టి వందనా నాకు కూడా ప్రభా తండ్రి ఈ కుటుంబంలో ఒక కుటుంబస్తునిగా చేసి తండ్రి మరి ఒక మంచి భార్యను తండ్రి మరి అత్తగారిని మామగారిని నాకు కూడా ప్రభా ఇచ్చి విశ్వాసరా అయిన కుటుంబాన్ని ఇచ్చా వారి ద్వారా నా ఆత్మీయ జీవితంలో నేను ఎంతో అభివృద్ధి పొందటానికి ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్చుకోవటానికి నీ సేవ చేయటానికి ఎంతో పురికొలుపు ఎంతో సహాయము ప్రభా ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చా ప్రభా ఒక తల్లిదండ్రులాగా వారు మొదటి నుంచి మా కష్ట దుఃఖాల్లో మాకు సహాయం చేస్తూ ఆదరిస్తూ తండ్రి మా స్థితిగతులను అర్థం చేసుకుంటూ వారెంతో ప్రభా వారి ప్రేమను కనపరుస్తూ వచ్చారు మా ఎడల ప్రభా ఎన్ని పరిస్థితులు ఒడిదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభా వారు నిజంగా మా కొరకు ఎంతో శ్రమ పడ్డారు అయ్యా మొదటిసారి దాసురాలు క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ప్రభా ప్రభా దాదాపుగా ఆరు నెలలు సమయము ప్రభా మా దగ్గర ఉండి మాతో గడిపి ప్రభా మరి బలహీనులు వారు అప్పటికే వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో భారమైన ప్రభా పరిస్థితిలో మాకు వెన్నంటే ఉండి తోడుగా ఉండి ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ప్రభా అలాంటి పరిస్థితిని మేము ఆ స్థితిలోంచి బయట గడ బయట పడగలమనే నెమ్మది మాకు అనుగ్రహించి తండ్రి ఒక అతమామలుగా కానీ కాకుండా ఒక తల్లిదండ్రులుగా ప్రభా వారు మా జీవితాల్లో నా జీవితంలో వారు ఉన్నందుకే వందనా ఈ విధంగా ప్రభా మరి అనేకమైన పరిస్థితులు అయా వారు మాకు తోడుగా ఉండి ప్రభా చేసిన సహాయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు వారి మోరల్ సపోర్ట్కే నేను స్థుతిస్తున్నాను వారు మా వెన్నంటే ఉండి ప్రభా మేము వారికి చేయాల్సింది పోయి ప్రభా వారే మాకు ఎంతగానో సహాయపడి తోడుకు తోడుగా ఉండి అయా మరి వారు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ వారి ఆరోగ్యాన్ని దీవించి ఆశ్వాదించి ప్రభా వారి వృద్ధాప్యంలో వారికి నెమ్మది కలగజేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మరి గ్రేస్ విలాలో వారిని స్థాపించాం చక్కటి సంఘం ఇచ్చాం మంచి సేవకుడు సేవకురాలు తండ్రి సంఘంలో తోటి విశ్వాసులు అన్ని రకాల నుంచి ఆశీర్వాదమే అబ్రహాముకి అన్ని వైపుల నుంచి ఆశీర్వాదమే కలిగింది దావీద్ కూడా అన్ని వైపుల నుంచి ఆశీర్వాదమే కలిగింది ఈ విధంగా ఈ కుటుంబానికి కూడా అన్ని వైపుల నుంచి ఆశీర్వాదము అనుగ్రహిస్తూ నలు దిక్కుల నెమ్మది నలు దిక్కుల ఆశీర్వాదం అందుకనే దాసుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల జీవితము నెమ్మదితో యాభై సంవత్సరాల వివాహ జీవితము తండ్రి నెమ్మదితో ఆనందముతో తృప్తితో ప్రభావ మరి ఉద్యోగ జీవితము తండ్రి ఎంతో ఆనందముతో మంచి పేరుతో ఘనతతో రెస్పెక్ట్తో తను ముగించి ఈరోజు అయా మరి నీ ముందు మోకరించి నేను ఆరాధిస్తున్నాడంటే నిజంగా ఇది మా అందరికీ అయా ఇది ఎంతో ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఉద్యోగంలో సిన్సియర్గా కష్టపడి పనిచేస్తే ఒక వ్యక్తి జీవితము ఎలా ఉంటుందో దాసుడు యొక్క జీవితమే ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ప్రభా ఎన్ని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ధైర్యంగా నిలబడి ఓపిగ్గా కనిపెడుతూ నెమ్మదిగా ఉంటూ తొందరపడకుండా నెమ్మదితో కనిపెడితే అన్ని పరిస్థితులు కూడా తండ్రి అవి చక్కబడతాయని మంచిగా అవుతాయని ప్రభా ఈ దాసుడి జీవితంలో చూడగలం అంత మాత్రమే కాదు ప్రభా ఎన్ని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా తన భార్యను ప్రేమించి హత్తుకొని తన కుమార్తెను ప్రేమించి ప్రభా సహాయపడి తన తండ్రి అల్లుడిని కూడా ప్రభా ఒక కుమారుడుగా తన మనవడిని మనోరాలని వారి భవిష్యత్తు కొరకు వారి ఫ్యూచర్ కొరకు ఎంతో ఆలోచన ప్రభా ఇవన్నీ అయా ఇది నీ జ్ఞానము నీ సహాయము నీ ఆశీర్వాదం అంత మాత్రమే కాదు దాసురాలు ఎంతో విశ్వాసమైన జీవితం ఆవిడ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అనేకమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభా ప్రతి పరిస్థితుల్లో నీ మీద ఆధారపడుతూ జీవించే జీవితం తనకి ఇచ్చా తన భర్తను కాపాడుకుంటూ తన భర్తను రక్షించుకుంటూ తన భర్తను సరిచేసుకుంటూ తన బిడ్డను తన కుటుంబాన్ని ప్రభా ఎలవెళ్ళలా నీ అందు స్థిరపరచడంలో ప్రభా ఎంతో కఠినముగా ఎంతో క్రమశిక్షణతో తను ఉంటూ ఇవన్నీ చేసింది కేవలము తన భర్త తన కుమార్తె తన అల్లుడు తన యొక్క మనవుడు మనవరాలు తన కుటుంబం అంతా నీలో ఉండాలని తన కుటుంబం నీలో అభివృద్ధి చెందాలని ప్రభా ఒక డిసిప్లిన్ ఉండదు ఈ దాసరాలకి ప్రభా ఒక డిసిప్లిన్డ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్రభా అది ఇచ్చి తన ద్వారా ప్రభా కుటుంబంగా మాకు సంఘంలో అనేక మందికి అవును ప్రభా హెచ్చరించే గుణము ఆ యొక్క గిఫ్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఒక సజెషన్ ఒక మోరల్ సపోర్ట్గా ప్రభా సంఘంలో తనకిచ్చిన ఈ గిఫ్ట్ని బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ విధంగా ప్రభా మా కుటుంబాన్ని మీరు 
ఆత్మీయంగా ఆశీర్వదిస్తున్నారు శారీరక ఆశీర్వాదాల కంటే గొప్పవి నీ యొక్క స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ విధంగా మమ్మల్ని ఉంచారు వందనాలు ప్రభా మరి రాత్రికాల సమయము ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నాకు నా మట్టుకు నేనైతే ఒక అంకుల్ లాంటి జీవితము కలిగి ఉండాలనే ఒక ఆశ ప్రభా నిజంగా నేనైతే కలిగి ఉన్నాను అవును డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల జీవితము ఉద్యోగంలో మంచి పేరుతో రిటైర్మెంటు ఏ భారము బాధ్య యొక్క బాధ్యతలు లేకుండా ఒక చక్కటి నెమ్మదికరమైన జీవితం అది మాత్రమే కాదు విశ్వాసరాలైన భార్య విశ్వాసరాలైన కుమార్తె పిల్లలు తరము నిజంగా ఇది గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం ఇలాంటి జీవితము నాకు కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఇలా ఈ విధంగా నా పిల్లలు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ విధంగా అయా మరి నా పిల్లల పిల్లలు ఈ విధంగా ఆశీర్వదించబడాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను నిశ్చితమైతే నేను కూడా ఈ విధంగా చక్కటి జీవితాన్ని జీవించి నెమ్మదితో జీవించి నీ ప నీ పరిచర్య చేసి నీ రాజ్యానికి చేరాలని ఆశపడుతున్నాను ఇష్టపడుతున్నాను నిశ్చితమైతే ఈ విధంగా ప్రభావ మరి బలహీనంగా వితబడిన ఆ మాటల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి ప్రభావ మా అందరికీ మేలుకొలుపు పురికొలుపు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ మరొకసారి రాత్రికాల సమయం ప్రభా ఈ కుటుంబాన్ని ప్రాముఖ్యంగా ఉద్దాప్యంలో ఉన్న దాసుడు దాసురాలని దీవించు ఒంటరిగా ఉన్నారు ప్రభా మేము పిల్లలు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభావ అయితే ప్రభా మా నిరీక్షణ మా హోప్ ఒకటే అయా మేము వదిలినా మేము దూరమైన నువ్వు దగ్గరగా ఉన్నావు నువ్వు వదలలేదు వారి మధ్యలో ఉన్నావు గ్రేస్ విలాలను ఉన్నావు నీ కృప నీ తోడు వారికి ఉందని మేము సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం వారి ఆరోగ్యాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించి డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారు ఇద్దరు అంకులకి ప్రభావ మరి యొక్క హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంది వీటన్నిట్లో సహాయం అనుగ్రహించు ఆంటి కూడా ప్రభావ కావాల్సిన నెమ్మది ఒంట్లో కావాల్సిన శక్తి తండ్రి వారు వాడుతున్న మెడిసిన్స్లో నీ బలము శక్తి నింపు అక్కడ ఉన్న ఒంటరితనంలో నువ్వు వారికి తోడుగా ఉంటు తండ్రి పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని తండ్రిని వదిలి తన భార్యను హత్తుకొనను వారిద్దరూ ఏక శరీరమే ఉందరు తండ్రి హత్తుకొని ఏక శరీరంగా కలిసి నీతో మమేకమై ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో అయా వారు జీవిత కాలము పడిన కష్టాలు కోల్పోయిన ఆనందము కోల్పోయిన సంతోషాలు అవి ప్రభావ వాటన్నిటినీ వారు పొందుకొని అయా తృప్తితో వాక్యంలో రాయబడింది వారు తృప్తి పొందిరి అని రాయబడింది వారి జీవితంలో వారికి తృప్తిని అనుగ్రహించి ఆ తృప్తితో ఆ నెమ్మదితో ఆ శాంతితో ఈ ఇద్దరిని ప్రభావాన్ని సన్నిధికి చేర్చుకోమని వేడుకుంటూ మిమ్మల్ని దేవుని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి శ్రేష్టమైన నామంలో నా స్థుతి ఆరాధన ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మా తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు పశుధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సావాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మన అందరికీ తోడై ఉండను కాక ఆమె